ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಜೀವನ ಹೋರಾಟವೇ ಉಸಿರು ಅನ್ಕೊಂಡಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಲವೇ ಮಂದಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಪುತ್ರ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣಯ್ಯ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕಾರಣ ಈಸಿ ಅಲ್ಲ ರಾವಣ ಜರಾಸಂದ ಕೀಚಕ ಯಮ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಜನಗಳಿರುವವರ ನಡುವೆ ನಾವು ಸಾತ್ವಿಕ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೋರಾಟದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ಸನ್ನಿವೇಶ ತನ್ನದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೂರ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಸಹ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತ್ಯಜಿಸಿ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರೈತರ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎರಡನೇ ಮಾತು ಆದರೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಯುವ ನಾಯಕ ರೈತ ನಾಯಕ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ತಂದೆಯವರು ಕಡೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ ಹಸಿರು ಟವಲ್ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ರೈತರಿಗೆ ಇವ್ರ ಶಕ್ತಿ ರೈತರ ಅವ್ರ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹಸಿರೇ ಉಸಿರು ಆ ಉಸಿರಾಟದಲ್ಲೇ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ನೀವು ಅದೇ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾರಾಟ ಆಗಿರೋ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸಹ ಅದೇ ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅದೇ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಅದೇ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರ್ಸ್ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ತಂದೆಯವರ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಬೇರೆ ಸೊ ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣ ಅವತ್ತಿನ ರೀತಿ ಇದೆಯೇ ಏನು ಕತೆ ರಾಜಕಾರಣ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗೆ ಏನೋ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ ಯಾವ ಥರ ಚೇಂಜ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಈಗೇನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದ ಮುಖಾಂತರನೇ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಸರಿಪಡಿಸ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಪಾಂಡವಪುರದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ತೊಂಬತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸೋಲು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರರ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತೆ ಗೆಲ್ತಾರೆ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದಾಗ ಶಾಸಕರಾಗಿದ್ದಂಗೆ ಅವರು ಮಣವನ್ನು ಅಪ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಂಪತಿ ತಂದೆಯವರು ಸಾವು ಅದಾದಮೇಲೆ ನೀವು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಲ್ತೀರಿ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಯಾರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಸಹ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಅನುಕಂಪ ಸೋತಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಿಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಾದಂಥ ಎಡವಟ್ಟುಗಳೇನು ಅಂತ ಎಡವಟ್ಟು ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವು ಏನು ನಮ್ಮ ಎದುರಾಳಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಿ ಮನಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಗೆಲ್ಲಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತು ಮತ್ತು ಅವರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು ಈಗ ನನಗೆ ಹೊಸದು ಈಗ ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಮೊದಲನೇ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನು ನಿಂತವನಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಹೊಸದು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಹಲವಾರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆ ಏನು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಅವರು ಇತ್ತು ಅವು ಅವುಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಥರ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆದಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಸೋತ್ವಿ ಆದರೆ ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಇವಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ಅವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೀರೋಗಿದ್ದಾಗ ಬಂದಂಥ ಜನಸಾಗರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸೋಲು ಸೋಲಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ
ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದು ಇದು ಕಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಅನ್ನೋದು ಮುಂಚಿಂದನೂ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಇದಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾವು ಬೆಳೀತಾ ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊ ಬಂದ್ ಬಂದ್ ಬಂದ್ವಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನು ಹೋಗಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಲ್ಲಿರೋರು ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ಕೊ ಬರೋಕ್ ಹೋಗೋ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಅದರಿಂದ ಅದೆಲ್ಲ ಪರಿಮಾಣ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ನಮಗೆ ಮನ್ಸು ಮೇಲೆ ಈಗ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿದ್ವಿ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡ್ಸ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರುಗಳು ಏನೇನು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸರಳ ವಿವಾಹ ತುಂಬ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಮನ್ಸು ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಿತ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಹೋರಾಟಗಳು ಈ ಕೆ ಎಫ್ ಸಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಮಾಡಿದರು ಹೋರಾಟ ಈ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದವನು ನಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೊ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವ ಥರ ರೂಪಿಸಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ತಾತ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀಕಂಠೇಗೌಡರು ಅವರು ಮುಂಚೆ ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದೆ ಇಳಿದೆ ಇದ್ದರು ಅವರು ಅವರು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನೂ ಇದ್ದರು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರುಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪಾಠಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಇದ್ದವು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಅಷ್ಟೆ ಅದಾದರೆ ತಂದೆಯವರು ಯಾವತ್ತು ನೀನು ಚುನಾವಣೆ ನಿಂತ್ಕೋ ಅಥವಾ ನೀನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬಾ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಕರೆದವರಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆ ಇನ್ನು ಭಾಳ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬೇರೆ ಕತೆ ಆಗಿರೋದಾಗ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭ ತಂದೆ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಮಂಡ್ಯ ಕಬಡ್ಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೇ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟು ಭಾಳ ಗುಂಡಿಗೆ ಇರುವಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಳ ಚರ್ಚೆಗಳಿತ್ತು ಬಟ್ ಆ ಚುನಾವಣೆ ಫೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಆದಾಗ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಭಾಗಿಯಾಗುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ಸರ್ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಏನು ಎತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಏಕೆಂದ್ರೆ ದಿಢೀರ್ನೇ ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ಅವಾಗ ಬತ್ ಬ ಬಂದಿದ್ದು ಸ ನಾನು ಅವಾಗ ಇದ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಚುನಾವಣೆ ಮುಂದಿನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಹತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಈ ಫೆಬ್ರವರಿ ಆಗಲೇ ಇತ್ತು ಮೇ ಚುನಾವಣೆ ನಡೀತಿತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅನ್ನೋದು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಈಗ ದಿಢೀರ್ನೇ ನಾವು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜೀವನ ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಗೆದ್ದರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಸೋತರೆ ಏನಾಯ್ತದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರುಗಳ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವುಗಳು ನಮ್ಮ ಏನು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ರಾಜ ರೈತ ಸಂಘದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಡಿಸಿಷನಿಗೆ ಬಂದಿದ್ ಬಂದಿದ್ದು ಈಗ ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ನನಗೆ ಚಿಕ್ಕರಿಂದ ಆಸೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ನನಗೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಿಕ್ಕರಿಂದ ನಾನು ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಮೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗೆ ತೊಡಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕೈಲಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚಿಂದ ತಂದೆಯವರು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆದಮೇಲೆ ಸತತ ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳನ್ನ ಸೋತರು ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯನವರು ಅಂದರೆ ಬೆಚ್ ಬೀಳೋರು ಸಿ ಎಮ್ಗಳು ಮನೀಶ್ಗಳು ಬೆಚ್ ಬೀಳೋರು ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡ್ಕ ಉಡಿಸಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವ್ರನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಮೂರು ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸೋಲಿಸಿದರು ಪಾಂಡುಪುರ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಜನ ಸೊ ಇಂತೆಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಿ ಅದು ಮತ್ತು ಈ ಥರದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಆ ಸ ಮಧ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಸಿಲ್ತ
ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ತ ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಹೋರಾಟ ಮಾರಾಟ ಆಗಿದೆ ಹಸಿರು ಟವಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಟವಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಎಮ್ ಪಿ ರಾಜ್ಯಸಭೆಗೆ ಹೋಗೋರು ನಡುವೆ ನೀವಿನ್ನೂ ಅದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ನನ್ನದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಏನಿದೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ನನ್ನ ತಂದೆ ಅವರು ಹಾಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಾದಿ ಇದು ಕನಸಿದು ನಾವು ಇದನ್ನು ನನ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಹಾದಿ ನಾನು ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಬದಲಾವಣೆ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಹೆಂಗೆಂಗೆ ಏನೇನು ಕತೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಸೊ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಇವತ್ತಿನ ಹೋರಾಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿವ ಇದು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಅನಿಸಿತ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅನಿಸ್ತ ಹ್ಞೂ ಅನಿಸಿದೆ ಸರ್ ಹ್ಞೂ ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅನಿಸಿದೆ ಇದು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದು ಹ್ಞೂ ಸುಧಾರ್ಸೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹ್ಞೂ ನಾವು ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಡೆದಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಆದರೆ ಈ ನಾನು ಹೇಳ್ನಲ್ಲ ಬೆಳ್ಕೊ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ನಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋ ರೀತಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬ್ತದೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ಹೇಳೋರು ಎಲ್ಲರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಯ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಯೋದ ಅಂತ ತಂದೆಯವರು ಹೇಳೋ ರೀತಿ ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ಚಿಂದಂಗಡಿಯವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು ಬಂದು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಟಾಸ್ಕ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇವಾಗಲೇ ಒಂದು ನಾನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಯಾಕೆ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಪ್ರತಿಮ ಹೋರಾಟಗಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಮೂಲ ತೆಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಮನೆ ಮಠ ಹಿಂದೆ ತಿರ್ ನೋಡಿದಾಗ ಶೋಚನೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೋರು ಬೇರೆ ಕತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಲು ಚಕ್ರ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಎರಡನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಅವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಎರಡನೇ ಸಕ್ಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೀವು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಸೋತಿದ್ರಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಗೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಬ ಬಹುಮತವನ್ನು ಅಂದರೆ ಲೀಡ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲೀಡ್ ಆಯ್ತಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವತ್ತಿನ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಉಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಪ್ಪತ್ಮೂರಕ್ಕೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಏನೋ ಒಂದು ಆಗುತ್ತೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅವತ್ತಿನ ತನಕ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನನಗೆ ಬಂದಿರದಂಥ ಇಪ್ಪತ್ಮೂ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಹಿಡಿದಿದ್ರು ಈಗ ನೀವು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಗೆದ್ದಿದ್ರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸೋತಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ತಗೊಂಡಿರೋರು ಗೆದ್ದಿರೋರು ಹೌದು ನಮ್ಗೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ಸಾವಿರ ಜನ ಓಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜನರು ಕೈ ಹಿಡಿದವ್ರೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಕೈ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅವತ್ತಿಂದನೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚುನಾವಣೆ ತನಕ ಕಾಯೋದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಓಕೆ ನಾನು ನಾನು ಅದಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತವಾಗಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಅಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಯಾವುದೋ ಮುಚ್ಚು ಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂಜಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಳಕಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದ ಅನಿಸಿದೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಂದೆಯವರ ಹೋರಾಟದ ರೀತಿ ನೀತಿ ಆ ಶಬ್ದಕೋಶ ಲೈಕ್ ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾ ರೈತ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರೈತರುಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರು ಏನೇನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಏನು ಅಂತ ಅದೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪರಿಹಾರಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ 
ಅದು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಹೊರತು ಈಗ ಏನೋ ಒಂದು ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಬರೀ ಬ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬಟ್ ಅವತ್ತಿಗೂ ಸವಾಲುಗಳಿಗೂ ಇವತ್ತಿನ ಸವಾಲುಗಳು ಭಾಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಕಾರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಟೈರು ಗ್ಲಾಸು ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗು ಶೋರೂಮನ್ನು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೈತ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟೊಮೆಟೊ ಬೆಳೆದ್ನೋ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದ್ನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಬೆಳೆದ್ನೋ ಅಂದಾಗ ಅವನ ಡೇ ಫಸ್ಟಿಂದ ಉಳುಮೆ ಕಾಸಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲನೂ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಥರದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ಪೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಚಳುವಳಿನ ಮೊನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವಾಗ ಪೇ ಸಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅವ್ರು ಅವ್ರು ಬೇರೆ ದಾಟಿಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ನೀವು ಪೇ ಫಾರ್ಮರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಿಗೆ ಇದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಷಯ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ರೇರ್ ಯಾರೋ ಕೆಲವರು ಮಾಡೋರು ಅವ್ರ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಸೊ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ಜನಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಕ್ಕೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯೇ ಆ ದಿಸನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಜನ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಅನ್ಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಂತೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಏನೇನೇ ಆದ್ರೂ ಈಗ ಈಗ ನಾನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಸತತವಾಗಿ ಹೋರಾಟನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಿದೆ ಗೆಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಲಿ ಅದು ನೀರು ಬಿಡಿಸೋದಾಗಿರ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿನ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಭತ್ತದ ರೇಟ್ ಆಗಲಿ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತಗ್ಸೋದಾಗಲಿ ಅತಿವೃಷ್ಟಿ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳೋದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಾಗಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಈಗ ಬರೀ ಈ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಆ ಪಕ್ಷದವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಭೇದ ಮಾಡಿದವರೇ ಅಲ್ಲ ರೈತ ಸಂಘದವರು ಈ ಹೋರಾಟದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗತ್ತೆ ಈಗ ನೀರು ಬಿಟ್ರೆ ಬರೀ ರೈತ ಸಂಘದವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗೂ ಹೋಯ್ತದೆ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಗೆಲ್ಸಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕೋಟಿ ಗಟ್ಟಲೆ ಮೂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡೋರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಗೆದ್ದಾಗ ಓಕೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಲೂಟಿ ಕೋಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ತೆಗೆದು ಸಹಜವಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಆಮಿಷ ಒಡ್ಡೋ ಮತ್ತೊಂದೋ ಮಗದೊಂದೋ ಅವ್ರನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡುವಂಥ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯವರ ಕ್ಲೀನ್ ಇಮೇಜ್ ಜನಪರವಾದಂಥ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ವಿಚಾರಗಳು ಇವು ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಮೇಲ್ಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾ ಅಂತ ಸಹಜವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಚುನಾವಣೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಚುನಾವಣೆ ರೀತಿನೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾರ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನು ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕಾರಣದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ತಾವು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ತಲುಪಿಸೋದು ಹೆಂಗೆ ಅದೇ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆ ಹೋಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಈಗ ಈಗ ನಾವು ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಜನರು ಮತ್ತು ಈಗ ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಈಗ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಗಿಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಅನ್ಸ್ಪೋಕನ್ ಟ್ರೂತ್ ಅದು ಅದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಲುಪಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹೊಸ ನಡೆ ನುಡಿಯ ರಾಜ
ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋರಿಗೂ ನಿಮಗೂ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ವಿಚಾರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ವರ್ಷನ್ ಅದರ ಒಂದು ಪೂರಕವಾದಂತ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನ್ ಭರವಸೆ ಸಿಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸತತವಾಗಿ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ದುಡಿತೀನಿ ಸರ್ ಏನು ಯಾವ ತರ ಹೊಸ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನ್ ತರಬೇಕು ಯಾವ ತರ ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹುಡುಕಬೇಕು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಏನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿರೋದು ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಈಗ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅವ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗತ್ತಿರ ಸಿಗೋ ತರ ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನ ಯಾವ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಈ ಈ ತರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ದಶಕಗಳಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ನಮ್ ಕೈಗೆ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ತಗೋಬೇಕಾ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಈ ಈ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಮ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಆ ತರದ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆಸೆ ಜಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಯಾವಾಗ ರೈತನಿಗೆ ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಲೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಈ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗದೊಂದು ಪುಕ್ಸಟೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಳಲ್ಲ ರೈತ ರೈತ ತಾನು ದುಡಿದು ಬೇರೆಯವ್ರು ಕೊಡುವಂತ ಅಂತ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಆ ತರ ಉದ್ದೇಶ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ನಾನ್ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರೋದೆ ಆದ್ರೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಬೆಟರ್ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಏನಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಸರ್ ನಮಗೆ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇರೋದು ಮೊದಲು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಲಿಟ್ರೆಸಿ ತರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈಗ ನಾನು ಇದು ಕಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ ಎದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಿಕಿಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ರೆಸಿ ಫಸ್ಟ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಾ ರೈತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೈತ ಸಾಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ ಸಾಲದೇ ಬದುಕ್ತಾನೆ ಸಾಲದೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರುಗಳನ್ನ ಈಚೆ ತರ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಎಜುಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ನೀವು ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವು ಎಂಬತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಇನ್ನು ಇಪ್ಪತ್ತು ರೂಪಾಯಿ ಹೆಂಗೆ ಮಿಕ್ಕಿಸ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಸ್ ಆರ್ಥಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಆಯ್ತು ಸೊ ಆರ್ಥಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದರಿಂದ ಅದರಿಂದ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಈಗ ಈಗ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳೇನಿವೆ ನನಗೆ ನನಗೆ ಆಸೆ ಇರೋದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ನ ರೀಮ್ಯಾಂಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಈಗೇನು ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಪುನರ್ಜೀವಿತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು ಮೊದಲು ಮನೆ ಕಟ್ ನೋಡು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ನೋಡು ಅಂತಿತ್ತು ಎರಡೂ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಯಿತು ಮನೆ ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವತ್ತು ರೈತ ಸಂಘ ಈ ಸರಳ ವಿವಾಹವನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಹಲವು ಸಾವಿರಾರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೈತರ ಬಾಳಲು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಈ ರೀತಿನೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬದುಕಿಸಿದಂಥದ್ದು ಇದು ಸರಳ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿದ್ದು ರೈತ ಸಂಘದವರು ಯಾಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಮಂಡ್ಯದವನೇ ನನಗೂ ಆ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಏನೊಂದು ಗೊತ್ತಿರದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ನಂಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಇವತ್ತಿನ ಗಾದೆ ಮಾತು ಬದಲು ಏನು ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆ
ಬಂಡವಾಳಗಾರರು ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ ಹಾಲಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೋತಾವ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಜನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅದೇ ವಿಚಾರದಲ್ಲ ನಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಖಾಸಗಿ ಅವ್ರಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಖಾಸಗಿಗಳಿಗೇನು ಲಾಭ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಇದನ್ನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದವರೇ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತಂಥ ಇನ್ನೂರು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯ ಶಾಲೆಗಳೈತೆ ಬಹುತೇಕ ಮಂದಿಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೈತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಿಂದ ನಾವೇನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಮೇಲುಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ತಾವು ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬೇರೆ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು ಸೊ ಇವತ್ತು ರಣರಂಗ ಇದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಸರ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಒಂದು ಪಟ್ಟು ಆ ಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಆ ದಾರಿಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಈಗ ತಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರ ದಾರಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಒಂದು ನಾನೇನು ಮುಂಚೆನೇ ಹೇಳಿದೆ ಒಂದು ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಿ ನೋಡೋದ ಹೊಸ ಹೊಸ ನಡೆ ನುಡಿಯ ರಾಜಕಾರಣ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಜ್ಜಾಗಿಲ್ಲ ಸಜ್ಜಾಗೋದೂ ಇಲ್ಲ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಶಾ ದರ್ಶನ್ ನಿಮ್ಮ ನೀವು ಅವರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ದರ್ಶನ್ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಆದರು ನಾನು ಮತ್ತೆ ಬಂದು ಈ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಕಳಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾವು ನಿಂತಿರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ಬೆನ್ನಿಗಾರ ಥರ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವ್ರ ಗೆಲುವಿಗೆ ನೀವು ಕಾಣಕರ್ತಾರಾದ್ರಿ ಲೀಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಲ್ಲ ದ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಏನಾರು ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಕತೆ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಏನಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ಯಾಕಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅವತ್ತು ಅವ್ರು ಒಂದು ಮಾತುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಚುನಾವಣೆ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಮಾತುಕತೆ ಯಾವ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇದೆ ಈ ಬಂದಿ ಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಅವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲ ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಅವರ ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘದ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವದ ಆಗಿದ್ದು ಅದರ ಅಲ್ಲೇ ಗಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ನೀವು ಇದ್ದವರು ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಗೆಲ್ಸಿದ್ರಿ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಲುವುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮದು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳ ಆಚೆ ಆಚೆ ಇರುತ್ತೆ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಒಂದು ಸಾರಿ ಅಂತಾರೆ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಚರ್ಚೆ ಇರೋದು ಮಂಡ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸುಮಲತಾ ಅವ್ರು ಪಕ್ಷೇತರವಾಗಿದ್ದಿರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇದೆ ಅದೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಸರ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ವಿಷಯ ಸರ್ ನಾವು ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು ಅವ್ರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ನಾವು ಚಲ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೈತೆ ಇಡೀ ಮಂಜ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಯೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಆದರೆ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅವರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಅದು ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಒಂದು ವರ್ಬಲ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ
ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಲೀಗಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡಿ ಸಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಭಾಳ ಗೊಂದಲ ಕಾಡ್ತೀಪ್ಪ ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಲೀಗಲ್ ಆಗಿ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಅಂತ ಏನಾರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮಾತು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದದೆ ನೀವೇನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸರಿ ಆದರೆ ನಾವು ಯಾವುದೋ ಈ ಕಮಿಟಿಗಳು ಏನು ಬಂದು ಅವರು ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ವಾಸ್ತವ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದನ್ನು ಸಂಸದೆ ಸುಮ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದರು ಅವ್ರ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಟೂ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸತ್ಯ ಅದರ ಕನಿಷ್ಠ ಪರಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ವಾ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಅದ್ಲಿ ತನಕ ಡ್ಯಾಮ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ಮನೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ಉಸಿರಾಡಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿರುಗ್ ಬಿದ್ ಬಿಟ್ಟೋಗೈತೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕಿಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಗುಳಿ ಹಾಕ ಹೊಡಿತೀವಿ ಬಾ ಇದು ಬೋರ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕಿಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಂದು ನೋಡ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ ನಾವೇ ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಏನು ಬಂದರೆ ಏನು ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟದಂಗಾಯ್ತು ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಈ ಜನರು ಸಾ ಜನರಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಅದು ಸುತ್ತ ಏನು ನಮ್ಮ ಬೆಳೆಗಳು ಬೆಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಸುತ್ತಲೂ ಏನೇನು ಲ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಕೂತಿರ್ತದೆ ಈ ಕ್ರಾಪ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಇವೆಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾ ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಎಸ್ ಭಾಳಷ್ಟು ಮೇಲುಕೋಟೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳ ಮುಂದೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಪರಿಪಾಠಗಳು ಅವರು ಅವರೆಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಜಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡಿ ತಂದೆಯವ್ರ ಜೊತೆ ಚುನಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಹೋರಾಟ ಚುನಾವಣೆ ಎರಡನೇ ಭಾಗ ಹೋರಾಟ ಮೊದಲ ಭಾಗ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದವರು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಆದಿಗಳಿದೆ ಒಂದು ಹೋರಾಟವೂ ಕೂಡ ಇದೆ ರಾಜಕಾರಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ಈಗ ಅದು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಡೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿಮೂರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಜೆ ಪಿ ಇಂದ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹಾಕಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನೇರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಪುಟಾಣಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ರಾಜ್ಯದ ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂಥ ಹೋರಾಟಗಾರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾರೆ ಅದು ಪುಟಾಣಿ ಅವ್ರೊಬ್ಬರೇ ಆ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು ಸೊ ಇವತ್ತಿಗೆ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಕರೆದು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದರು ಈ ಚುನಾವಣೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇರೋಣ ಅಂತ ಒಂದಷ್ಟು ಯಾರ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವ್ರು ಆಗ್ಬೋದು ಈಗ ಮುಂಚೆ ಈಗ ಅವ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡತನ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಗೌರವದಿಂದ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಏನು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಅದನ್ನು ಅದು ಅದು ಒಳ್ಳೇದು ಇವಾಗಿನ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ನನ್ನ ತಪ್ಪು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಪಟ್ಟೆ ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಚಿನ್ನ ಅಡಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪಂದ ಮಾಡಲಿ ನಾವು ಸ್ವ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಅ
ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆಯ ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ಸು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಏನು ಪಟ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಾ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಪಟ್ಟು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಂದೆಯವರ ದಾಟಿಗಿಂತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀರಾ ತಂದೆಯವರ ಸರಿಸಂದಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಏನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಅಂತ ಆ ಚುನಾವಣಾ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಸಂಬಂಧ ಬಂದ ಬಂದಾಗ ಹಿಂದೆನ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್ ಹಿಂದೆನ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಅದನ್ನು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇನ್ನೂ ಕಲಿಯೋದು ಭಾರಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಕಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವ ಥರ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇನ್ನು ತಂದೆಗಾದರೆ ಎಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳಿ ಕರೆದು ಮಾತಾಡಿ ಮಾತಾಡೋರು ಅದು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ್ ಇಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯು ಎಸ್ ಕೆ ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರೋದು ದರ್ಶನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದೊಂದು ಮಾತನ್ನ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲ್ತಿಗೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆ ಮಾತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಅದು ಸತ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ನಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬಂದಿ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ನೀವು ಹೇಳ್ ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬದುಕು ಕಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಆ ಬದುಕಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ಬೇರೆಯವರು ಹೇಳ್ಬೋದು ಏ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು ಬಂದ ಅಂತ ಆದರೆ ನಿಜ ಇರೋ ನಿಜ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ನಾನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನೇ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಆಯಿತು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಈಗ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಈಗ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾನು ನಿಂತು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬತ್ತ ಇದೆಲ್ಲ ಈ ಇಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿ ನಾನು ಅದರಿಂದ ಈಚೆ ಬಂದು ನಾನು ಬಂದ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುಂಚಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನನಗೆ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತಂದೆಯವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹಪ ಅಪ್ಪಿ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ರಕಸ್ತನ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮಗು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ವಂತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡ್ರಾಮಾ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಡೌಗಳ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದ್ಯಾವುದು ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಇದ್ದದ್ದು ಇದಾಗ ನೇರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಹೀಗಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ವಿಚಾರ ಹೀಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಪರದೆ ಹಾಕೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಬ್ಲರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಹೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯಾವುದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಇರೋದು ಇದ್ದಿದ್ದಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಮೊದಲ ಭಾಗ ರಾಜಕಾರಣ ತಂದೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದಂಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕಡೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮೇಲ್ಕೌಟೆ ಜನಕ್ಕೆ ಅಪೀಲ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಕೊತೀರಿ ಜನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಜೀವನನ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇರೋದೆ ನಿಮ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇರೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೇಲ್ಕೋಟೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಏನು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಏನೋ ಏನೊಂದು ಅಷ್ಟು ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಕಲ್ತ್ಕ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಪಾಠಗಳು ಕಲ್ತ್ಕ ಬಂದಿವೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವ್ರ ಜೀವನನ ಯಾವ ಥರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಈಗ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನನ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನನ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಜನ ಜೀವನನ ಇಲ್ಲಿತ್ತು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಅದನ್ನು ಆ ಅದನ್ನು ಆ ಸುಮಾರು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಇಳಿತಾ
ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಬೇಡವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರಿಯಾ ತಪ್ಪ ಇವೆಲ್ಲ ಸತ್ ಈ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜನರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗಳ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ದುಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ಏನು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿದರು ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ಥರ ರನ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಹೇಗಿತ್ತು ಅದರ ಗಾತ್ರ ಏನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇದ್ರು ಹಾಂ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದ್ದಿರಲ್ಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸರ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ವರ್ಷ ನಡೆಸಿದ್ ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ನಂದೇ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಮುಂಚಿಂದನೂ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಮಾರು ನೂರಾರು ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು ದುಬೈಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೋಸ್ಟರಿಕಾ ಈ ನಾಲ್ಕು ಜ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆನ ಕಟ್ಟಿದ್ವಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ವಹಿಸಿ ನಾವು ಈಗ ರೈತ ಏನು ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಜನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಮಗು ಥರ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟೋದು ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸೋದು ಅದೇ ಅದರ ಲಾಭ ಗೀಭ ನಷ್ಟ ಗಿಷ್ಟ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ತು ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅದರ ಸಂಕಷ್ಟ ಏನು ಅಂತ ಒಂಥರ ಮಗು ಎತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಕ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಿದ್ ಮಾಡೋದು ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಏನು ಒಂದು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಯಾವುದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟೇ ಆಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದು ನನಗೆ ಇದೇ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಸಹಜ ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕಿಂತ ಹೋರಾಟ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ ಆದರೆ ಆ ಹೋರಾಟ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಗಬೇಕು ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಸಿಗಬೇಕು ಆ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಫಲಶ್ರುತಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಮಾರ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾಗ ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಫಟಾಫಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತೀರಿ ಕಡೆಯದಾಗ ಒಂದಷ್ಟು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ ರೈತ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ನಂಜುಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹೋರಾಟ ಅಂದರೆ ಕೆ ಎಸ್ ಪುಟ್ಟಣ್ಣಯ್ಯ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಏನೇ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಮನೆಯವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇ ಆದರೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದ ವಿರೋಧಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಹಾಲಿ ಶಾಸಕ ಪುಟ್ಟರಾಜು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಸಂಸದೆ ಸುಮಲತಾ ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಂತಿರೋರು ಎಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಅವರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶನ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತಿರೋರು ಫೈನಲಿ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ದೇವೇಗೌಡರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತು ಬೇಕು ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಅಪಾರದ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇದೆ ಸರ್ ಎಸ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಂಧೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಡೊನೇಷನ್ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಂದು ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನೀರು ಥರ ಹಣ ಹಚ್ಚಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋರು ನಡುವೆ ತನ್ನದೇ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡುವಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಹಾದಿ ಜನಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ರೈತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾನು ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಯಿತು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ದಿಸ
ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನನಗನ್ಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಲಸು ರಾಜಕಾರಣದ ನಡುವೆ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜಕಾರಣ ಅತ್ಲ ಕಡೆಗಿರಲಿ ರೈತರು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಯಾಕೆ ನಾನು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇವತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಫೈರಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿರೋದು ಫೈರಿಂಗ್ ಉತ್ತರಗಳು ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ದರ್ಶನ್ ಪಟ್ಟಣ್ಣನವ್ರನ್ನ ನಡುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ದುರುದ್ದೇಶಗಳಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೋ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರನ್ನೋ ಯಾಮಾರ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಕಾರಣನೇ ಆ ರೈತ ಸಂಘಟನೆ ನಾನು ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕೋಣಸಲ ನರಸರಾಜು ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ನಮಗೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಷ್ಟ ರೈತರ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಾನು ಮಂಡ್ಯ ಅದೇ ಮಣ್ಣಿಂದ ಬಂದಿಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡವನು ಸೊ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನೇವು ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಿಮಗೇನೋ ಕೆಲವೊಂದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಅನಿಸಿರ್ಬೋದು ನಾನು ಅದೇನೇ ಆಗಲಿ ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಮೇಲುಕೋಟೆ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ಯಾರು ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಮೆಟ್ಲತ್ತಬೇಕು ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಹರ್ರರು ಯೋಗ್ಯರು ಎಜುಕೇಷನ್ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಹೋರಾಟ ಬಂದಾಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಂಗೆ ಇಲ್ಲ ವಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಹ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ದರ್ಶನ್ ಪಟ್ಟಣ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಹಾಳುವಂಥ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅರ್ಹತೆ ಯಾರಿಗಿದೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕತೆ ಏನು ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಧನ್ಯವಾದ ನಾಳೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ ಲೀಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಧನ